ஹாய் பெஹன் டூ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சகுனி படத்தோட டேரக்டர் சங்கர்தல் பேசுகிறேன் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சங்கர் தேவில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து சகுனி டேரக்டர் அவங்க முன்னாடி உட்காரத்துக்கு ரீசன் வந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் ஞானவல் ராஜா மிஸ்டர் பிரபு அண்ட் கார்த்தி சார் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அட்ரஸ் கிடச்சிருக்கு இதுதான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது சினிமாவில் ஒன்றும் போராட்டம்லாம் ஒன்றும் பெருசு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஏன்னா நல்ல ஃபேமிலியில் தான் வந்திருக்கேன் ஒரு பேஷன் இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே போராட்டமே வந்து நமக்கு என்ஜாயபிள் இருக்கும் பிகாஸ் சகுனி படமே அப்படி தான் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளுமே நீங்கள் ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக முடியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவுக்கு டேட் சபாபதி டேட் இல்லை டேட் விநாயக் எல்லாருமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க ஸோ லேர்னிங் ப்ராசஸ் என்றது வந்து நீங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணி அசன் டேட் ஒர்க் பண்ணி அப்படின்னு ஆகுது நம்பரதே கிடையாது நம்ம வந்து வெளியில் நிறைய விஷயம் படிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகடமிக் எஜுகேஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி மட்டும் தான் கிடைக்கும் பட் வெளியில் நிறைய படிச்சிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சினிமா ஒரு பேஷன் இருந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கிடைச்சிது அது ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் குறிப்பாக என்னோடய ஃபேமிலி எங்கள் அம்மா அப்பா அண்ட் தென் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இவங்க தான் பெரிய சப்போர்ட் யாரும் பெருசாக எதிர்ப்பு தெரியல ஸோ கிடைச்ச விஷயம் எல்லாமே சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு இட்ஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஐ எம் கமல் ரஜினி பாரா ரஜினி கமல் ஸ்ரீதேவி காமினேஷன் தூக்கலா இருக்க இல்லை ஃபேமிலியில் யாரும் இல்லை பட் நிறைய எல்லா லிட்ரேச்சர் பேசுவாங்க வீட்டில் அம்மாவுக்கு நிறைய படங்கள் பார்ப்பாங்க அப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய லிட்ரேச்சர் ஷேக்ஸ்பியர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருப்பாரு நான் பேசிக்கல பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அது சினிமாவுக்கு வந்தவங்க படிக்கலைங்க அம்மா அப்பாவை ஏமாத்தணும் ஊர் சுற்றணும் சினிமாவுக்கு போனதுக்காக லிட்ரேச்சர் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் தென் வந்து ஐ டிட் மை லா சின்ன லா காலேஜ் லா முடித்தேன் லா காலேஜும் வந்து லாயர் ஆனாலும் படிக்கல வீட்டில் அண்ணன் ஒரு ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் தம்பி சிவில் இன்ஜினியர் தங்கச்சி கெமிஸ்ட் ஸோ தெரியாத ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி ஸோ அதுக்காக லா படிச்சு அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு நான் ஜாலியாக சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் பேசிக்கலாக ஒரு சார் சராசரி மனுஷனுக்கு கூட லேமனுக்கு கூடிய சட்ட அறிவு கூட எனக்கு கிடையாது எனக்கு சின்ன வயசு பயங்கர ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிலிம் வாட்சிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி ஸ்கூலில் எல்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்க சொல்லிட்டு என்னை கேட்கும்போது நான் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் சொன்னேன் எல்லாம் டாக்டர் இன்ஜினியர் சொல்லிட்டு தாங்க கிளாஸ்மேட்ஸ்லாம் நான் சொன்னேன் நான் வந்து ஒன்று ட்ரெயின் டிரைவர் ஆகணும் இல்லைனா ஃபிலிம் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஏன்னா ரெண்டுமே அழகான ஜேர்னி ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கலாம்ல நமக்கு ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டாம் ஸோ பேஷன்றது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் எல்லா பேர் ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது தான் குறிப்பாக எங்கள் அப்பா தான் ரோல் மாடல் அவர் சினிமாவில் இல்லை ஆனால் அதில் வந்து நிறையா பற்றி பேசுவார் ஸோ அதுதான் பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து ஓ ஹென்ட்ரியுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க அது ஒரு நண்பர் ஸோ போகும்போது அவங்க ஒரு சீரியல் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சீரியல் எடுக்கும்போது எனக்கு பயங்கர காமெடியாக தெரிஞ்சுது என்னங்க எப்படிலாம் சீரியல் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா ஆக்சுவலி நம்ம வந்து சராசரி ரசிகனாக எல்லா விஷயம் பார்க்குறோம் நான் வந்து ரஜினி படம் பார்த்து வளர்ந்தோம் சென்னை பக்கா சென்னை ஸோ நமக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது யார் சண்டை பயிற்சி தான் பார்ப்போம் நமக்கு சார் ஆக்ஷன் வேணும் காமெடி வேணும் ரெண்டுமே வேணும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் இருக்கும்போது இந்த பண்ணும்போது அவங்க சீரியல் வந்து ரொம்ப அழுது வடிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இப்படிலாம் யாருங்க பார்ப்பாங்க தெரில என்ன ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து டேட்டர் சபாபதி உடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அவட்ட போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒர்க் பண்ண இருக்கும்போது ஏன் பேசாமல் வந்து கோ டேக்டர் ஒர்க் பண்ணுறாரு என்ன கோ டேரக்டராக இல்லை டேரக்டர்னு தெரியாதுங்க நீங்கள் நம்பலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன்னு ஸோ அப்படி அவர் கூட ஒரு மூணு பண்ணி ட்ராவல் ஆச்சு ட்ராவல் ஆகும்போது எழுது சருடைய நட்பு கிடச்சிது தீபாவளி ஸ்கிரிப்ட் அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பண்ணும்போது என்னுடைய கூட போய் உட்கார உட்காரும்போது இல்லை சங்கர் இந்த படத்தை டேலாக் எழுதணுன்னாரு ஸோ அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் போச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி விநாயக் சொல்லிட்டு தெலுங்குல இப்படி நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படியே அவங்களோட என்னென்னா லேர்னிங் தான் ஒரு ஒன்று பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி எனக்கு புதுசு புதுசாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட தான் கற்று முடியும்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு லேர்னிங் 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 அப்படி எல்லா டேட்ஸ் வந்துச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அஷன் டேட்ஸ் கிட்ட நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறேன
அப்படி பண்ணும்போது திடீர் நம்ம கேட்ட கேள்வி ஒன்று யோசிக்க ஆரம்பிச்சது யோசிக்க ஆரம்பிக்கும்போது என்னென்னு கேட்டால் நம்ம ஒருத்தர் சந்திக்க போகிறோம் அவர் சந்திக்கவே இல்லை காலம் அவரை நம்ம சந்திக்க வச்சுட்டா எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆனது சகுனி ஒரு சராசரியான ஒரு பையன் அவன் வந்து ஒருத்தர் சந்திக்க வரான் முடியல அப்போ அவன் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாக் த டோர்னு வாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஷயம் கிரியேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாற்றிட்டு அப்படி மாற்றிட்டு அவன் ஒரு குரோத்துக்கு வரும்போது அவனை பார்க்க ஒரு கூட்டம் வரும்போது ஒரு குரோத் இருக்குங்களே ஸோ பண்ணும்போது அப்போ என்ன குரோத் என்ன இருக்கும்போது பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்துச்சு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்து எனக்கு சீரியஸாக வந்து சீரியஸாக சொல்ல வேணாம் தோணுச்சு அந்த படத்தை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹியூமர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணிவன் சார் மாதிரி ஒரு அந்த ஸ்டைலில் சொல்லணும் தோணுச்சு சொல்லும்போது நக்கல் நையாண்டியோட சொல்லுவோம் ஜாலியாக பாசிட்டிவாக சொல்லணும் போது இம்மிடியட்டாக எனக்கு வந்து மைண்ட் வந்தது காட்டி சார்டா ஏன்னா அவருடைய ப்ரீவியஸ் படங்கள் இல்லை பேசிக்காக அவர் பேசும்போது பயங்கர சிரிப்பாக இருக்கும் சில பேர் தான் ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் இருக்கும் இப்போ கூட அதை பேசிட்டு இருந்தேன் அவர் பா அவர் எதாவது பண்ணலாம் நமக்கு எல்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அது கிஃப்டட் காட்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அப் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காட்சி சார் மைண்ட் டிசைட் பண்ணி இதுக்கு யோசிச்சு கதையை ஒரு நாலாலும் முடிச்சிட்டோம் நாலாலும் முடிச்சு காட்சி சார் தான் சொல்லி டிசைட் பண்ணும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க அவர் இது வரைக்கும் டெபிட் அட்ரஸ் கொடுத்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுறதே கிடையாது நல்ல கதையாக இருந்தால் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ண சொல்லிட்டு பிலீவ் டார் நாட் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாரு போய் அவர்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கதை சொன்னேன் அவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சார் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டாக சொல்ல முடியும் பண்ணார் அகேன் ஒரு டென் டேஸ் டைம் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் வித் டயலாக் ஆஷன் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் இப்படி பண்ணுறோம் கேட்ட உடனே வந்து நெக்ஸ்ட் டே கார் சார் அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிது அவர்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னே பிகினிங் வந்து சொன்னேன் ஓப்பனிங்கு ஒரு பார்ட்டி வட சொல்லுங்கன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சார் பார்ட்டி வட சொல்லுமா ஏன் என்னங்க சொல்கிறீங்கன்னு சொல் அப்படி சொல்ல அங்கே சிரிக்க ஆரம்பிச்சார் படம் முடிகிற வரைக்கும் சிரிச்சிட்டே இருந்தார் உள்ள சீரியஸான விஷயம் இருந்தாலுமே எல்லாமே ஹியூமராக யோசிக்க ஆரம்பிச்சது அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் ஷூட் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டெபிட் ஆகிட்டு பயம் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் படம் பண்ணியிருந்தாருன்னா ப்ரீவியஸ் அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ஒரு புதுசாக ஒரு ஆள் எப்படி பண்ண தெரியாது அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் டே தான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லாத மாதிரி தெரிஞ்சது அப்புறம் ஸ்பாட்ல ஸ்பான்டேனியஸாக நான் டேலாக் அடிச்சிட்டு இருப்பேன் அது பார்த்தேன் சிரிச்சு என்னங்க மாடுலேஷன் இதுன்னு சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பிச்சார் சிரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே அங்கேருந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல ரேப் ஓ செட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு பேரும் கடந்து வந்துட்டோம் இன்றைக்கு உண்மையிலே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா அழகாக வளர்ந்துருக்கு சகுனி படம் அது காரணம் இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாம் என்கொரி பண்ணியிருப்பாங்க நான் என்கிட்ட வெளில சொல்லுவாங்க அதை நிறைய விஷயங்கள் கேட்டாங்க ரெண்டாவது என்னென்னா அவருக்கு என் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு என்னென்னா நான் ரெண்டு ஃபிலிம் அவ்வளோ டேலாக்ஸ் எழுதியிருந்தேன் தீபாவளி நாம் டேலாக் இருக்க பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டாவது நான் கதை சொன்ன மேனர் வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா விஷுவலாகவே சொல்லிட்டேன் ஸ்கிரிப்ட் எடிட் பண்ண மாதிரி சொன்னேன் ஃபுல்லாக சொல்லும்போது அவருக்கு என்னென்னா பேசிக்கலாம் நம் நான் எப்பவுமே கன் டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் ஏன் டென்ஷன் ஆக மாட்டேன்னா என்கிட்ட கன்ஃபியூஷன் கிடையாது கிளாரிட்டியோட இருப்பேன் ஸோ நம்ம கிளாரிட்டி இல்லாத போதும் டென்ஷன் வரும் ஸோ அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாட்டில் ஃபஸ்ட் டே பார்த்தார் ஃபஸ்ட் டே பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் அந்த கம்ஃபர்ட் சொன்ன வந்துருச்சு மேபி அந்த ஃபஸ்ட் டே இல்லைன்னா படம் நடந்திருக்காது நமக்கு தெரியாது பட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்ட் ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் எனக்கு அந்த எனக்கு மட்டும் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுனா உள்ள காட்டில் என்னென்ன ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு அசன் டேரக்டருக்கு வந்து அசன் டேரக்டர் புது டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு தராரு இதை நம்ம நல்லபடியாக பண்ணால் அடுத்து புது டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் மட்டும் இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஒரு கேட் ஓப்பன் பண்ணணும்ன்ற ப்ரெஷர் மட்டும் இருந்துச்சு பட் ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஓகே எல்லாம் நல்லா நல்லபடியாக வந்திருக்கு இல்லை 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 இல்லைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் வர யாருக்கும் சொல்லவில்லை ஒன்ஸ் நான் டிசைட் பண்ணேன் கார்டிசா டிசைட் பண்ணேன் அது வந்து கிடச்சிது வேறு வேறு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வேறு ஹீரோஸ் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் யோசிச்சதுலேருந்து இருபது வேணாலும் நாங்கள் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் அது வந்து கார்சாரி வந்து அவரும் என்னென்னா ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறதுக்கிறார் வெயிட் பண்ணும்போது கிடைச்சவன ஒரு பிடிச்சிருச்சு அவருக்கு ஸோ இம்மிடியேட்டாக நான் போகலான்ற ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ வேறு யாரையும் ட்ரை பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து இருந்தது கார்சார் அதாவது கார்டிசார் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு இந்த பட்டம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ராதிகா ராதிகா மேடம் கேரக்டர்னா அவங்களே கரெக்டர் சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாமே எனக்கு கிடச்சிருந்த படத்தில் அது வந்து சொல்லுவாங்களே ஒரு நல்ல விஷயம் வரும்போது எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி
அதில் எனக்கு வந்து ஹீரோயின் வந்து ஜென்ரலாக இல்லாமல் சொல்லுவாங்க மரத் டோரன் டூட்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கதையை அவங்க நகர்த்துவாங்க ஸோ அது வரைக்கும் எங்கே தேவைப்படுறாங்களோ அதுக்காக டங்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பொண்ணு வேணும்னு போது அவங்க இது மாதிரி என்ன படம் பண்ணணும் தெரியவே தெரியாது திடீர்னு ஒரு ஒரு தெலுங்கில் பாவான ஒரு படம் வந்துச்சு அது சாங் காமிச்சாங்க அப்படி பிச்சு இருந்தாங்க டான்ஸ் அந்த இன்னசென்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா இருக்குது அந்த பொண்ணை வர சொல்லுங்க பண்ணணும் பண்ணி உடனடியாக பார்த்து அந்த பொண்ணுடைய பேசணும் பேசணும் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சரி ஓகேன்னு உடனே கமிட் பண்ணிட்டோம் அப்புறமா தெரிஞ்சு அவங்க ஆல்ரெடி படம் பண்ணிக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப சின்சியரான பொண்ணு இந்த கதைக்கு என்ன தேவை அந்த அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஜென்ரலாக வந்து நான் பயங்கர ரஜினி ஃபேனுங்க நான் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஆக்சுவலி இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை இன்றைக்கி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சினிமா டைலக்ஷன் நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஓகேனு ஒரு படத்தில் வந்து ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்னு ஒரு சந்தனம் அதை நிறைய பசங்க பேசுகிறானுங்க ஸோ நமக்கு என்னென்னா அடுத்தவங்க பேசுகிற டைலாக் தான் நம்ம வந்து அவங்க லைஃப்பில் இருந்து எடுக்கிறோம் அவங்க நம்ம கிட்ட அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நல்ல விஷயமாக சொல்லணும்னு தோணுச்சு எனக்கு நம்ம கிட்ட எடுத்துக்கும்போது நம்ம நல்ல விஷயங்கள் சொல்லணும்னு தோணும்போது எனக்கு என்னென்னா ஜென்ரல் நம்ம பேசுவோம் நான் அப்படி தான் பேசிட்டு இருப்பேன் பேசும்போது எல்லாம் நீங்கள் ஸ்பீடாக பேசுகிறாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி திக்கு வகை நான் ஒரு ஸ்பீடாக பேசி பேசி அது ரஜினி மாதிரி போச்சு அது அது என்னென்னா பார்த்து 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 வளர்ந்துட்டோம் ஸோ அது நமக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக் பிளேட்ல இருக்கும் ஸோ என்ன பேர் வைக்கலாம் எனக்கு கேரக்டர்ஸ் நம்ம இப்போ மறக்கூடாத அளவுக்கு இருக்குன்னு தோணும் சின்ன ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டு அப்படி தோணுச்சு கேட்டோன்னு அது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு மேபி கார் சார் கதை ஒத்துட்டு அது ஒன்று காரணமாக இருக்கலாம் ரஜினி வச்சோம் கமல் வச்சோம் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பேர் என்ன ஸ்ரீதேவி எப்பவுமே தோணுச்சு ஸோ இப்படி கலாச்சாரம் தான் அந்த மதுரை கதையில் அவங்க வேறு பேர் இருக்குது சும்மா ஜென்ரலாக பேசும்போது பேசிப்பாங்க அவங்க 